Hola muchachos, bienvenidos una semana más. No puedo casi con la emoción de este capítulo. La verdad considero, pues personalmente, que es el mejor capítulo de One Piece del año. Eh, uf, mucha emoción lo acabo de leer de mi segunda fuente. Mañana espero leerlo de manga stream, pero creo que no hay mucho, mucho que cambie. Eh, Nomás así estuviera sin diálogos, lo que uno ve se puede intuir, ¿sí? Entonces realmente el mejor capítulo del año. Hay dos cosas eh, que se desarrollan en este capítulo. Pero, eh, pues básicamente el boom es eh, la persona que aparece en este capítulo. Este capítulo, yo, si va a batir el récord del capítulo más largo de mis reviews... Considero que vale mucho la pena, para mí es el capítulo más importante de la serie, pues este año, repito. Eh, que apareciera Big Mom no me parece tan relevante como lo que acaba de suceder eh, en este capítulo en One Piece. Pero pues adentrémonos un poco, eh, muchachos, para seguir un poquito el orden. Lo primero que hay que celebrar es la portada. La portada del capítulo nos muestra eh, a la viejita como al frente de una tumba rezando por su nieto o lo que sea no me interesa lo que haya pasado lo que importa es que dice caribú o quejiji en el nuevo mundo capítulo final por fin se acabó ya no van más portadas dándonos eh, cosas de qué ha pasado con caribú y de sus andanzas para mí eso es un alivio Siempre lo he dicho que me parecía malgastar las portadas, pero bueno, sé que Oda tiene sus motivos y que de alguna forma eh, más adelante nos sorprenderá a Caribú en algo, en alguna saga. Pero bueno, ya no va más. Y acá viene la primera parte que no es, aunque es importante, no es tan importante. Bueno, aparece Bartolomeo defendiendo a, a Bellamy, ¿sí? Y está un Delinger ahí con sus zapatos todos ensangrentados, se ve que estaba volviendo nada Bartolomeo, eso era de, de esperarse. Acá lo que es importante realmente es que Bartolomeo sin ningún esfuerzo, solo colocando su barrera, fue capaz de detener a Delinger. Delinger es un hombre de Oflamingo. ¿Esto qué, esto qué significa? Que aunque hay muchos hombres de Doflamingo, realmente todos no son tan fuertes como esperábamos. Eso ya se había visto con Baby Five y con Buffalo. Pero los que están en Dres de Rosa, de alguna forma pueda que no sean tan difíciles de vencer. Entonces, eso va un poquito eh, emparejando la balanza, ¿sí? Después, entonces, viene una vaina ahí de, de Bartolomeo, algo chistoso que se intenta desmayar cuando ve a Luffy. Acá hay algo importante... Dentro de la diversión y la comedia, aunque Bartolomeo se estaba intentando desmayar, vemos como un boceto que es el pensamiento interno de Bartolomeo, donde dice no, no, otra vez no, sé fuerte, no sé qué, y vemos al mismo tiempo que de ahí en adelante Bartolomeo nunca le da la cara a Luffy, siempre es de espaldas. Eso nos indicará que puede ser de alguna forma... Algo que tenga que ver con la mirada, compararse al frente de la persona. Bueno, lo dejo a consideración de ustedes, pero creo que no es simplemente eh, cómico y que le da pena y que le doy la espalda y que no lo miro. Se pudo recuperar y no se desmayó. Eso para mí es importante. Eh, después nos muestran lo de los soldados que están eh, bautizaron la operación SOP. Nos hablan de que eh, realmente la fábrica está conectada junto con un puerto que hacia allí hacen trabajar a los juguetes y a los tontatas sin descanso. Y algo que es importante y que vi acá, o no sé si fue que vi mal, pero el caso es que de alguna forma siento que la fábrica está conectada con el mismo palacio. Entonces eh, considero que a futuro en esta saga de alguna forma como Luffy va para, Dres, para el palacio de Dres Rosa donde está Do Flamingo, Fujitora, Lo y los otros van para la fábrica, creo que hay un pasadizo. Aparte de eso pues nos hablan de que los Tontatas desarrollaron durante un año un túnel para entrar de infiltrados a esa fábrica y destruir todo y bueno... Nos dan eh, bastantes eh, teorías, algo que ya se debería venir, que cuando destruyeran a la persona que convierte a las personas en juguetes, 
pues estas personas iban a volver a ser humanas y representarían una ayuda para ellos. Sin embargo, mencionan que la reacción de, la persona, de las personas es incierta porque se pueden volver locos, pueden tener memoria, no pueden tener memoria. Algunos sabrán qué pasó con Do Flamingo, otros que no. Lo que yo pienso es que de todas formas, mientras estuvieron eh, convertidos en juguetes, ellos tienen sus recuerdos y un odio por Do Flamingo. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. ¿Por qué el afán? Porque hay cosas más importantes que tratar. Y por ejemplo es que todos, o bueno, la mayoría me incluyo, creíamos que la persona que transformaba a las personas en juguete era Trébol. Y resulta que no es Trébol. Es una de las eh, subordinadas de Do Flamingo, que es la peladita, que se llama Sugar. Y Trébol lo que hace es ser el guardaespaldas de Sugar porque es demasiado importante para los intereses de Oflamingo. Ellos ya lo saben, que si la logran a quedar, a hacer quedar inconsciente, entonces se va a romper el poder de todas las personas que convirtieron en juguetes. ¿Qué pasa con eso? Un ejemplo claro fue en la, en la, en la saga de Gyojin, cuando a la araña, esta se me escapa el nombre ahorita, cuando él había mandado a, a Noah contra Shirahoshi y pues cayó muerto o, o desmayado y el barco pues ya no siguió su rumbo sino que se empezó a caer. Entonces eso es importante y eso es lo que va a pasar acá. Eh, algo que es importante acá y eso toma relevancia si es solo con la fruta de Sugar o si pasa con más frutas, pero por ejemplo algo que no me queda claro es que dicen que no se confundan porque parezca una niña tierna, ella desde que consumió la fruta ha dejado de crecer, mi pregunta para Oda sería, listo, dejó de crecer, ¿acaso esto la vuelve en inmortal? o su aspecto físico no cambia pero internamente sí va envejeciendo, eso es importante, eh, no sé qué pensar con eso, el caso es que ese es el dato de esa parte más importante la que convierte a los niños es Sugar que es la peladita que se parece a Delinger el guardaespaldas es Trebol está en la fábrica y bueno allá se desarrollará todo vemos a un uso muy bravo porque se enteró que la enemiga es una pequeña niña vamos a ver qué le espera yo de pronto creo que Usopp es el que termina eh, de alguna forma venciendo a, a Sugar eh, Frankie definitivamente tiene que bajarse a a quién a, a Trebol y Robin creo que se va a terminar bajando a la OG o puede variar los enemigos entre Robin y Usopp y eh, eh, Frankie sí tiene que derrotar a Trebol es como lo veo entonces, bueno, hasta ahí va la primera parte, creo que es lo que menos importa con lo que viene a continuación. Entonces, eh, como les digo, está la escena de Bartolomeo tratando de desmayarse, pero toma fuerza y dice que no. Entonces va a ayudar a Luffy a encontrar la salida. Eh, Bellamy, eh, hay algo raro acá. Bellamy, aunque ya se enteró que lo habían mandado a asesinar y todo el cuento, de alguna forma sigue siendo muy leal a Flamingo. Y no entiendo por qué, o sea, en algún momento van a tener que mostrar por qué Bellamy se siente tan agradecido o tan fiel o quiere ser parte o subordinado de Flamingo. Tiene que haber algo atrás muy importante. Entonces él supuestamente dice, acá no hay salidas, acá si usted entró no puede salir, pero sin embargo sígame. Y si ahí en ese caso encuentra la salida, perfecto. Entonces, listo, viene eso. Entonces, eh, por ejemplo, Bartolomeo dice lo de la mera mera no mi y dice que de alguna forma si él se lo hubiera ganado se le iba a dar a Luffy. O sea, realmente eso a mí no me cuadra de a mucho por dos cosas. Eh, primero, Bartolomeo traía un maletín que es incierto si venía algo relevante o irrelevante en el maletín, pero me acuerdo que él hablaba con alguien. Entonces Bartolomeo considero que no se, no se manda solo. Ahora, después, eh, es que tengo que meter lo que pasa ahorita, pero creía que iba, digamos, a ser subordinado el que llegó ahorita y resulta que no, porque le dice, ¿y usted quién es para estar hablando así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? 
eh, realmente eh, antes de eso cuando dicen que no, que él se va a hacer cargo que no se preocupe, que él gana la fruta y se la da a Luffy muestran a Rebeca que se alió con una luchadora grandota, gorda y están derrotando mucha gente esa me pareció súper irrelevante pero pues bueno, mostraron algo de lo que está pasando y bueno, aparece Sabo Sabo aparece ¿Por qué Sao? Muestran un vestido como elegante. ¿Mm? No le muestran su cara. ¿Correcto? Sin embargo, las palabras que utiliza a lo largo de toda la conversación, desde que aparece hasta que termina el capítulo, es demasiado cercano a Luffy. Entonces, por ejemplo, tiene el sombrerito, como él usualmente lo usaba, ¿Mm? La vestimenta se parece mucho a los diseños que han hecho muchos fans, porque ese arte sé que es fan art. Entonces le pegaron totalmente a cómo se vería un sábado actualmente. Lo que pasa es que la cara muy seguramente la va a tener eh, desfigurada, yo creería. Pero pues acá realmente pasan un suceso de cosas que... Uf, brutal. Hasta ese punto, él habla de cosas de que yo sé quién es, él va a ser el, el, el rey de los piratas y menciona que era el hermano del puño de fuego Ace. Entonces cuando empieza a mencionar a Ace, que es un personaje que ya salió pues de la escena porque está muerto, sin embargo uno dice Ace, porque tiene que mencionar a Ace, es bastante importante, ¿verdad? Entonces ya después, ¡pum! nos machetean el reencuentro y la cosa, simplemente nos muestran a un Luffy... Que se le aguan los ojos, queda estupefacto y nos cortaron. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece que Luffy, que Luffy ya salió del coliseo de alguna forma, encontró la salida. Y van corriendo los tres, Zoro, Kinemon y Luffy, disfrazados eh, como unos animales que podrían ser como unos juguetes. Eh, me genera un poquito de duda, pero es lógico que es la habilidad de Kinemon para... Así como en Punjasar le daban sus abrigos, creo que él utilizó su habilidad para eh, traen, disfrazarse de animales o de camuflarse o bueno, lo que sea. ¿sí? Entonces, básicamente yo creo que la habilidad de Kinemon. Eh, y acá viene la parte eh, brutal y para esta parte sí quiero eh, releer el manga porque me parece de lo más absurdo. Voy a mirar acá una cosita de la conversación de de Sao y es que simplemente le dice este es el hermano del legendario pirata puño de fuego Ace y él se convertirá en el futuro rey de los piratas eso eso ya se sabía o sea eso ya uno lo intuía importante como vota de un momento para otro a Bartolomeo. No lo hizo... Bueno, ahí Bartolomeo no tenía realmente una barrera preparada. Pero no importa. O sea, tumbó a Bartolomeo. Y me parece brutal. Viene lo de la cara de Luffy. Eh, de un momento para otro ya salieron. Están los disfraces. Sí, salen corriendo. Dice que ya no se tiene que preocupar por lo de la mera mera Nomi. Ojo con eso. Porque lo tuve que leer dos veces en medio de la emoción para no confundirme. Dice Luffy corriendo disfrazado, vamos por lo, lo de la fruta ya quedó solucionado. Aunque Bartolomeo le había dicho que él era el que la iba a ganar y se la hubiera dado. No, es Bartolomeo y ya lo vamos a ver acá, pedazo por pedazo. Aparece Koala, Koala. ¿Se acuerdan la niña rescatada por Fisher Tiger que limpiaba y tenía unos problemas psicológicos de esclava y eso y que al final devuelven en, a, a su a su aldea pues de alguna forma koala es revolucionaria entonces acá vienen amigos a condensar un poco de teorías de muchos de ustedes yo de verdad pues en esto de las teorías y eso no me he metido mucho tiempo yo hago los reviews mmm, de pronto a partir del otro año empiezo con las teorías Sí leo mucho las teorías que hacen en Alianza Pirata. Pero sí siempre sostuve que... Eh, o no sostuve, pero me acuerdo muy bien de la escena cuando bombardean el barco de, en el que se iba a escapar o en el que estaba Sao, ¿cierto? Por los tenriubitos que Dragon no muestran que haya cogido a Sao, pero que le dicen, mire, 
recogí esto y para el barco pirata todo el mundo siempre se acordó que entonces Sao muy posiblemente se había creado con los revolucionarios y que se había encontrado con Robin y todo acierta entonces acá lo que pasa es que por ejemplo Koala vamos a ver la conversación es corta dice Robin parece estar en este mundo ha sido un, un gran tiempo me gustaría verla de verdad le dice a la persona lo ha encontrado eso es fabuloso responde la persona sí pensé que cuando me viera me iba a pegar ¿Sí? y se le pregunta a Koala lloraste y dice el tipo no vi no sería posible que yo llorara, dice. Y le dice Koala, aun si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubiera cambiado? Creo que dice, no hay respuesta a una pregunta como esa. Y acá nos presentan que dice, revolucionaria, eh, revolucionaria, maestra sustituta del karate. Gyojin, ¿sí? Del karate de, de Gyojin. Eh, koala. Y acá viene, ojo amigos, lo que me <ríe> distraje un poquito la primera vez. Y es que vemos a Luffy, a Lucy, Lucy, hablando por un Dende Mushi. Pero Lucy ya, Luffy ya estaba corriendo con Zoro y con Kinemon. Y este no es Bartolomeo. O sea que, ¿qué pasó? Sabo. Ojalá nos muestren esa escena majestuosa más adelante. Pero lo importante es que le dijo, hey, tal cosa, usted no se... <ríe> Eso fue lo otro. Le dijo, usted no de... Atrás le dijo, Sabo a Luffy, usted no debe quedarse con, la... con el fruto de Ace. O sea que Sabo quiere el fruto de Ace. Y dice, le dice Sabo a... A, a Koala. Déjame saber cuando tú tengas información de la situación de abajo, o sea, de la fábrica. ¿Cuál le dice? Entendido. Le dice, de todas formas, yo tengo que conseguir de vuelta el fruto de ellos. Y ahí decía, One Piece. No sé qué querrá decir ahí el, el 731, si hay hiatus o no. Eso se sabrá mañana en Manga Stream. O bueno, ustedes sabrán. Y nos muestran lo que nos había mostrado Oda tiempo atrás. Y que estaba en un SBS y se los voy a mostrar acá. Y es. La voluntad de esa persona nosotros la debemos heredar. Nos muestran la tumba de Chirohige junto con la tumba de Ace. Nos muestran las tres copas. Nos muestran corriendo, dice, yo nunca pensé, ah, hablando Luffy, realmente nunca pensé que él siguiera vivo. Entonces le pregunta a Zoro, ¿de quién estás hablando? Y dijo, yo siempre pensé que él estaba muerto. Y nos muestran las tres copas. ¿Tres copas de qué? Ustedes se acordarán muy fácil que Sao, Ace y Luffy cuando eran niños eh, compartieron un saque y eran las tres copas. Amigos, no hay dudas que es Sao, ¿sí? No hay dudas. Y más con esa última página. O sea, hubiera sido un poquito chévere dejar la incógnita sin mostrar el, el burial, el, la tumba. Pero yo les quiero mostrar, amigos, y aparte si acá no se va a ver muy bien, búsquense en la... Igual en la descripción voy a dejar el link del SBS del de tomo 68 del manga. Y los voy a mostrar acá. Y básicamente lo que le preguntaban a Oda era, Odachi, eh, yo fui, yo estuve en la exhibición de One Piece, no sé qué, y cuando, cuando vi el arte original del capítulo 668, la alianza pirata, eh, en, la, en la carátula se veía eh, tres copas en la, en la tumba de Ace. Solo tú y Luffy saben lo que eso significa. Ahora dice Oda. ¿Mm? Lo que pasa es que eso fue el arte original. Cuando ellos sacaron la portada, 
eh, o no la portada, sino cuando salió en la Shonen Jump, tenía un aviso que se va a ver ahí, ahorita lo va a mostrar, y dice, hola, sí, esta ilustración es de la, del, del cover del capítulo 668, pero desafortunadamente la eh, imprenta original de la Weekly Shonen Jump en Japón tiene algún texto promocional cubriendo eh, y eso fue eso pasó en Tokio en ese tiempo yo sé que algunos lectores fueron y vieron la ilustración original sin el texto usted puede ver por usted mismo la puede ver por usted mismo en este libro y por lo que y por lo demás lo dejo en su imaginación entonces realmente muchachos, y la voy a buscar acá, dejen un momentico la busco porque el autor me acuerdo que la puso en este volumen. Eh, pues sí, eso se prestó para cosas y se prestó para teorías que me acuerdo que la gente hizo mucho por internet de que realmente... Eh, habían visto, yo, pues yo no sé, no sabía que eso era un error de imprenta y que finalmente lo que había pasado era eh, que era un error de impresión de la Shonen Jump. Lógicamente cuando sale la, la carátula como tal es cuando ya sacan eh, esto, cuando ya sacan el tomo que reúne varios capítulos de la Shonen Jump, eh, en el tan, tan Kubon, creo que se llama, si sí salen las carátulas sin publicidad de la Shonen Jump. Entonces, para finalizar, amigos, les quiero mostrar la carátula como tal, como se vio en, en, en el capítulo 668. Entonces, básicamente, tiene razón, y bueno, lo van a ver mejor en el link, pero si sí se ve acá en el, sobre esta caja se ve una botella y se ven tres copitas en lo de Ace. Y todos sabemos que para ese entonces Luffy no fue quien decoró eh, quien decoró las tumbas. Eso quiere decir que el que dejó esas copas fue Sabo. Eso quiere decir que el ejército revolucionario... O sea, se los dejo, como dice Oda, a su pensamiento. Simplemente, amigo para, amigos, para finalizar, eh, creo que ha sido el capítulo más importante del año eh, emocionalmente, en acción y en cosa. O sea, no me sorprendió tanto ver el barco de Big Mom en el capítulo pasado como me sorprendió mmm, esa entrada de Sao acá. Que aunque mucha gente pues la especulaba, pues eh, lo supo hacer muy bien Oda y aparte de eso creo que esto va más para los de Alianza Pirata sigan haciendo teorías porque este capítulo es un capítulo que considero que demuestra que ninguna teoría está tan zafada porque gracias a este capítulo muchas pero muchas teorías de mucha gente resultaron siendo correctas no voy a hacer teoría acerca de este capítulo simplemente es perfecto 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 y bueno ya en una nota dejaré cuando me entere eh, cuando sale el 732 y bueno buenas noches disculpará nuevamente lo extenso del capítulo pero es un capítulo brutal genial y es un y, y bueno ya lo dije no que, que cuando está hablando Sao, entonces realmente el enfrentamiento directo por la mera mera no mi va a ser Jesús Burgués contra Sao. Sao. Ahora, ¿qué creen ustedes? Y con esto cerraré ahora sí el capítulo. Ya me despedí como cinco veces. ¿Ustedes creen que si Sao va por la fruta de Ace, la consumirá y se unirá a Luffy? Personalmente creo que no, porque creo que Sao tiene algún rango, algún puesto dentro del ejército revolucionario que puede llegar a ser incluso una de las manos derechas o de los hombres más importantes de Dragon. Y creo al mismo tiempo que una vez se acabe Dress Rosa con 
el vencimiento del maldito de Flamingo y la recuperación de la mera mera no mi, creo que gracias a Sao se va a poder saber un poquito más de Dragon y le va a contar acerca de Luffy y va a empezar a ver algo más en desarrollo de la relación padre e hijo en One Piece. Amigos, espero que les haya causado la misma sensación de este capítulo. Esto va súper largo, se va a demorar mucho en subir. Y bueno amigos, 